তোমরা এত বড় অস্পর্ধ তুমি আমার টাকা খুঁজে দিতে আসছো বেরি যাও বেরি যাও এখান থেকে তুমি মাস মশার ছেলে সেই জন্য অর্ডারটা দিয়েছিলাম ঘুষ পাবার জন্য নয় দাদা কোনো কথা নয় ওগুলো তুলে এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে আর জীবনে এই ঘর ঢুকবে না আমি তোমার কাছে শুধু একটাই অনুরোধ করবো মা আমার মুখে ঝামা ঘষবার জন্য তুমি মেয়ের বাবার কাছে ফ্ল্যাট গাড়ি চেয়ে নিজেকে ছোট করো না তুমি নাকি ওই মুখ পোড়াটাকে সারা জীবনের জন্য নিয়ে নিয়েছো ওকে মুখ পোড়া বলছেন কেন মা ও বাবা কি তরুত তাও যদি বুঝতাম পেটের ছেলে হতো একটি ছেলে বহুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে আপনাকে চিঠিটা দেবে বলে ও যখনই আসে আপনি ব্যস্ত থাকেন বলে এতদিন ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি আজ আপনি একটু ফাঁকা আছেন তাই প্রিয় তপন আশা করি তুমি ভালোই আছো হাসপাতালের সঙ্গে তোমাকে চিঠিটা লিখছি আমার একমাত্র ছেলে অতনের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি স্কুল মাস্টারের আর কতই বা রোজগার বলো উনি যে চেষ্টায় ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করেছে তুমি যদি ওকে একটু সাহায্য করো ও দাঁড়িয়ে যাবে আমি তাহলে শান্তিতে মরতে পারি আশীর্বাদ চেন ইতি তোমার মাস্টার মশাই ওকে কি তাহলে ওকে দাদা আসবো বাবা তো মারা গেছেন মারা গেছে কবে তা প্রায় মাস্টারে হবে মাস্টারে এই চিঠিটা তো হবে এটা বাবা মারা যাবার দু মাস আগে লিখেছিলেন আমি ছ মাস ধরে বহুবার এখানে ঘুরে গেছি কিন্তু আপনি ব্যস্ত থাকায় দেখা করতে পারিনি বাবা হাসপাতালে বিছনায় শুয়ে প্রায় রোজই আপনার নাম করে বলতেন ও আমার খুব প্রিয় ছাত্র আমার চিঠি নিয়ে গেলে দেখবি ও তোর জন্য কিছু না কিছু নিশ্চয়ই করবে তোমার কিসের ব্যবসা ব্যবসা মানে আমার দুটো লেদ মেশিন আছে লেদ মেশিন দেখো তো এটা করতে পারবে কিনা হ্যাঁ দাদা পারবো তুমি এটা নিয়ে যাও তোমার কারখানার নাম ঠিকানা আমরা দিয়ে যাও আমি সাত দিনের মধ্যে বাই পোস্ট তোমাকে অর্ডারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক যে কোয়ালিটি দিচ্ছ সেটা মেনটেন করে যাও তোমার অর্ডারের কোনোদিন অবাব হবে না থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যা গরম পড়েছে না এক গ্লাস ঠান্ডা জল দিতে বলো তো ইনি ঘরে ঢুকলেন কি করে আমি স্যার ওনাকে বলেছিলাম স্লিপ লিখে দিতে উনি কোন কথা শুনলেন না সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন ঠিক আছে তুমি যাও কি হল জল দিতে বললে না এটা আমাদের বাড়ি নয় এটা অফিস এখানে কিছু নিয়ম কালন মেনে চলতে হয় তুই বাড়ি গিয়ে বস আমি ঠিক সময় ডেকে পাঠাবো যা আমি বাইরে গিয়ে বসবো বাইরে আরো দুজন অপেক্ষা করছে তাদের সঙ্গে কাজটা সেরে নেই তারপর তোকে ডেকে পাঠাবো আর জলটা ওখানে চেয়ে নেবে যা আমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কোনো ঠিক নেই এক ঘন্টা হতে পারে আবার দু ঘন্টা হতে পারে কি হলো বাইরে যা তপন তোকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে হ্যাঁ রতনে বসে একটা ছেলে বসেছিল তার সামনে শুনলে তোমার বড় ছেলের কাণ্ডটা শুনলে তপন কে বলে দিও এত হিংসে ভালো নয় দাদা হয়ে ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু তো করলেই না 
স্বপন আজকে নিজের চেষ্টায় নিজের ক্ষমতায় আজ একটা ভালো চাকরি জোগাড় করেছে সেটাও সহ্য হচ্ছে না কি হলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু বলছো না যে কি হয়েছে তাই তো আমি জানি না দাঁড়িয়ে রইলি কেন বল দাদা তোকে কিভাবে অসম্মান করেছে সম্মান অসম্মান জানি না আমি যা করেছি ঠিকই করেছি ঠিক করেছিস আমি তো শুনেছি যে ছেলেটা তোমার চেম্বারে বসেছিল সে নাকি প্রায় আসে তোমার কাছে ঘন্টা খানিক ধরে তুমি ওর সঙ্গে গল্প করো তখন কাউকে তুমি তোমার চেম্বারে ঢুকতে দাও না তাতে কি হয়েছে কিছু না হলেও তো বাড়িটা হয়েছে ওর কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে তো বাড়িটা কিনেছ তোর কোম্পানির মালিক ভবত বাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করিস না ওকে তো আমি বছর কুড়ি লক্ষ টাকার অর্ডার দিয়ে তার জন্য উনি আমাকে কত টাকা ঘুষ দেন দাদা আসব আরে এসো 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 বস এক কোটি টাকার অর্ডারটা নিয়েছ তো হ্যাঁ দাদা নিয়েছি আপনি আমার জন্য যা করলেন সারা জীবন মনে রাখবো আপনাকে আমি কিচ্ছু করিনি তুমি অনেস্টলি খেলেছ এটা তার পুরস্কার এটা আপনার জন্য এনেছি দাদা ডায়েরি নাকি বছরের মধ্যেখানে কি কেউ ডায়েরি দেয় নাকি তাহলে এটা কি এখন এটা অ্যাটাচিতে রেখে দিন বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখবেন বাড়িতে গিয়ে দেখব আরে বলবো তো এতে কি আছে দাঁড়ান দরজা বন্ধ করে খানা কি আছে এটাতে দেখাচ্ছি আপনার জন্য আমার সবকিছু তাই আমার এই ছোট্ট উপহার উপহার তোমরা এত বড় আসপর্ত তুমি আমার টাকা ঘুষ দিতে আসছো আপনি বিশ্বাস করুন দাদা আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না তুমি মাস মশার ছেলে সেই জন্য অর্ডারটা দিয়েছিলাম ঘুষ পাবার জন্য নয় দাদা কোন কথা নয় ওগুলো তুলে এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে আর জীবনে এই ঘর ঢুকবে না আজ পর্যন্ত যে কোম্পানি দিয়ে গেছি সবাই টাকা ঘুষ নিয়েছে একমাত্র আপনি কোনো ঘুষ না নিয়ে আমায় অর্ডার দিয়েছেন আজ এক কোটি টাকার অর্ডারটা পাবো জেনে এই টাকাগুলো নিয়ে আসলাম আমি আমাকে ঘুষ দেবার জন্য তিরুপতির মন্দিরে ব্যবসায়ের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আসে ওটা কি তিরুপতি বাবাকে ঘুষ দেবো বলে বলুন দাদা বলুন ওটা ওরা প্রণামি হিসেবে দেয় দেব তার পায়ে ভক্তের প্রণামি কথায় কথায় আপনি একদিন বলেছিলেন যে বাড়ি করতে গিয়ে ব্যাংক থেকে চড়া সুদে অনেক টাকা ধান নিয়ে ফেলেছেন ছোট ভাই হিসেবে আমি আপনার পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম দাদা আমি ভাবতে পারিনি আপনার পাশে থাকতে থাকতে একটা ছোট ভুলের জন্য আমাকে এত দূরে সরে যেতে হবে 
আপনাকে খুশি করতে গিয়ে বোকার মতো আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেললাম দাদা বঞ্চিত করবেন না দাদা আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না আরে তুই আমার ছোট ভাইয়ের মতো আমার যদি কিছু দরকার পড়ে আমি নিজের থেকে তোর কাছে যাব বলবো হ্যাঁ এই উপকারটা আমার করতে পারবি আমি জানি দাদা আজকের পর আর ইচ্ছে থাকলো আপনি আমার কাছ থেকে কিছু চাইবেন না যে অপরাধ আমি করে ফেলেছি আমি চলি দাদা আরে অর্ডারটা নিয়ে যা ওটা থাক দাদা জানবো তোমাকে আঘাত দেবার শাস্তি হিসেবে ওটা আমার হাত ছাড়া হলো আরে শাস্তি তো তোর পাওয়া হয়েই গেছে তো চোখের জলে তোর সব অপরাধ ধুয়ে মুছে গেছে অর্ডারটা নিয়ে যা আয় আয় দেখিস এই কথা আবার কাউকে বলতে যাস না হ্যাঁ বলতে তো হবেই মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে শুধু পাত্রের সঙ্গে কথা বললে চলবে না পাত্রের বাবা মার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাদের কিচ্ছু বলতে হবে না যা বলবার স্বপনই বলবে সবকিছুর একটা আদব কায়দা আছে আমরা মেয়ের বাবা মা আমাদের আগে গিয়ে বলতে হবে আসবো স্যার এসো 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 বসো আর কতদিন ওকে স্যার স্যার করবে অনুর মতন যাতে বাবা বলতে পারো তার ব্যবস্থা করো মা বাবাকে বলেছি আমি ওনার কথা ওদের কোনো আপত্তি নেই শোনো তোমার বাবা মাকে আর একটা কথা জানাতে হবে ওটা এখন না জানিয়ে বিয়ের পরে না হয় জানাবে না ওটা আগেই জানাতে হবে এবং জানতে হবে ও তোর বাবা মার মত আছে কি না ডিভোর্সি হ্যাঁ পাঁচ বছর আগে ওনার একটা বিয়ে হয়েছিল তিন মাস পরে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে সোনার আংটি আবার বেকা হয় নাকি তুই ওর বাবা মাকে বলে দিস আমাদের কোনো আপত্তি নেই পাকা কথা দেবার আগে একবার তপন আর বড় উমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো না ওদের কি মতামত ছন্দার বিয়ের আগে স্বপনের বিয়ে দেওয়াটা ঠিক উচিত হবে কিনা আমাদের ছেলে মেয়ে আমরা যেমন খুশি বিয়ে দেব তার জন্য পারাশুদ্ধ লোকের মতামত নিতে হবে নাকি যার বাড়িতে আছো যার পয়সায় খাচ্ছ সেই তপন আজ পাড়ার লোক হয়ে গেল তাছাড়া আবার কি কোন ব্যাপারে যখন ওই ছোট ভাইকে সাহায্য করেনি তখন পাড়ার লোক ছাড়া আর কি তাছাড়া বাবতোষ বাবু তার মেয়েকে বিয়ে করলে সবরকে নিশ্চয়ই একটা ফ্ল্যাট দেবে তাই না রে তেমন কোনো কথা হয়নি তবে আরে দিবি দিবি ও ডিভোর্সের মেয়েকে তুই বিয়ে করছিস বললে কার উনি না করবেন বেশ তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যদি ছেলের বিয়ে দিতে চাও তাও ছাদা তো খুব বড্ডা বড্ডা করে তা বড্ডাই না হয় বিয়ে দেবে সফল তুই কালকে বিয়ের কার্ডটা ছাপতে দিবি বিয়েটা শুধু ওদের ব্যাপার নয় ওর সঙ্গে জড়িয়েছে আমাদের মেয়ের জীবন একবারও অত বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে আবার যদি ধাক্কা খায় সামলাতে পারবে ও ধাক্কা খাবে কেন স্বপন কিন্তু বলেই দিয়েছে সবকিছু সব বলি যে কোথায় আসল কথা যদি বলা হয়নি ওটা বলার কি দরকার বিয়ের পর সুযোগ বুঝে স্বপনকে সব বুঝিয়ে বললেই হবে না বিয়ের পরে নয় 
যা বলার বিয়ের আগেই বলতে হবে তাতে বিয়ে হয় হবে না হয় হবে না আরে বাবা ওনো ডিভোর্সি জেনেও যখন ওর মা বিয়েতে রাজি হয়েছেন তখন ওর একটা পাঁচ বছরের ছেলে আছে জানলেও ওর মা ঠিক রাজি হবেন অসম্ভব বাচ্চা খুলে নিয়ে নতুন বউ বাড়িতে ঢুকবে লোকে বলবে কি এখন লোকের কথা ভাবছো কেন ডিভোর্সি শুনে তো বলেছিলে আমাদের ছেলের বিয়ে আমরা যেমন খুশি দেব পড়া শুদ্ধ লোকের মতামত নিতে হবে নাকি বলেছিলাম কিন্তু তাই বলে পাকা সোনার আংটিতে যখন আপত্তি করনি তখন তো বোড়ানো সোনার আংটিতে আপত্তি করছো কেন যা স্বপন তোর শ্বশুর মশাকে গিয়ে বলে আয় বিয়েতে যৌতুক হিসেবে ফ্ল্যাট আর গাড়ি ফেলে পরে তোর মা রাজি না না লজ্জা আমি আত্মস্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না কিসের লজ্জা মা একটা অসহায় মেয়েকে আপনি নতুন করে বাজবার সুযোগ করে দিচ্ছেন এতে লজ্জা কেন হবে মা লোকে তো বরং আপনাকে বাহবা দেবে কিন্তু তাই বলে আপনি বিচার করে বলুন তো বাবা মেয়েটার দোষ কোথায় যে ছেলেটি মেয়েটিকে ঠকিয়ে গেল দেখুন গে সে হয়তো এতদিনে ধুমধাম করে বিয়ে করে নতুন করে সংসার পেতেছে তাহলে এই মেয়েটাই বা কেন অন্যের অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়াবে সারাটা জীবন কেন আর পাঁচটা মেয়ের মতো নতুন করে ঘর বাঁধতে পারবে না আপনারা পুরুষরা যে নিয়মটা করেছেন সেটা ঠিক নয় বাবা স্বামী অকালে মারা গেলে স্ত্রী সমস্ত সুকাল্লাদ বিসর্জন দিয়ে থান পরে নিরামিষ খেয়ে সারাটা জীবন কাটাবে আর স্ত্রী মারা গেলে এক বছর যেতে না যেতে স্বামী ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করে নতুন বউ ঘরে নিয়ে আসে তখন আবার কিছু বলবে না তো আমি তোমার কাছে শুধু একটাই অনুরোধ করব মা আমার মুখে ঝামা ঘষবার জন্য তুমি মেয়ের বাবার কাছে ফ্ল্যাট গাড়ি চেয়ে নিজেকে ছোট করো না সফল চাকরিটা ভালো করে করুক আজ হোক কাল হোক ও নিজেই ফ্ল্যাট গাড়ি করতে পারবে কাল সকালে গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে আসুন মা আশীর্বাদ করতে হলে তো সোনার গয় না চাই সপন তো এখনো মাইনি পায়নি আপনি এই হাটটা দিয়ে আশীর্বাদ করে আসুন মেজদা মেজবুদি ছেলেটাকে কেমন দেখতে আমি তো ওকে দেখিনি আজই প্রথম শুনলাম রোজ ভোর পাঁচটা একটা আয়াসকে নিয়ে যায় फूर्ती काटबो बेचे কিন্তু তোমাকে দেওয়া মানে তো ওই বাড়িতেই থেকে যাবে তারপর যখন তখন আমার ঘরে ঢুকে যার তার সামনে আমাকে মামা বলে ডেকে উঠবে আমি যদি ওকে তোমার ঘরে যেতে না দিই পারবে আটকে রাখতে হ্যাঁ পারবো ও আর কোনোদিন তোমাকে লোকের সামনে মা ডেকে অবদস্থ করবে না দাঁড়াও তোমার ঠাকুর পোকা একবার বলে দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দাও দিয়ে দাও ওকে হোস্টেলে দেওয়া মানে তো মাসে চার হাজার টাকা করে পাঠাতে হবে একবার দুবার তোমার বাবার কাছ থেকে নেওয়া যাবে বাবা তো নেওয়া যাবে না আপত্তাকে তাহলে দিয়েই দিই কি বলো হ্যাঁ হ্যাঁ তবে এমনি দিও না ও একটা শর্ত করে নেবে বলো কি শর্ত এক ও আমাকে মা বলে ডাকবে না দুই আমার ঘরে ও একদম ঢুকবে না তিন ওর অসুখ বিসুখ করলে সব দায়িত্ব তোমাদের আমাকে একদম ডাকবে না ওর পিছনে একটা টাকাও আমরা খরচ করতে পারবো না ঠিক আছে তোমরা নিশ্চিন্তে হনিমুন সেরে এসো ফিরে এসে দেখবে রাহুল তোমাকে একদম ভুলে গেছে উফ এটা যদি করতে পারো না দিদি 
চলো এক ঘন্টার মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে আসি দিদি বলো তো বাবু আমায় তুমি কি বলে ডাকবে মা না 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 বড় মা আমরা তো গেলাম ছেলেকে পেয়ে তুমি তো আমাকে আর ছোদ্দাকে ভুলেই যাবে দুর্বকা শুনলে না আমি রাহুলের বড় মা আর তোমাদের ছোট মা चल राहुल तुम ओके रान्ना घर ढुकबे ना कि हाँ ओके एकदम काड़ा करब ना आचल दिए बेधे रखो तुम एक तुम दादा के टेलीफोन कर दिओ तो যেন অফিস থেকে ফেরার পথে রাহুলের জন্য কয়েকটা খেলনা নিয়ে আসে হ্যাঁ পাঠিয়ে দিন আসবো দাদা আরে এসো 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 বসো বলো তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে বলো ভালো খুব ভালো গড় जीवन सब आनंद हारिए जित कि मन ना कर मन करब क्या बोलो ना राहुल के तो अपनी नहीं राहुल के बराबर दिए दिल को फेरत चाहबे दुर्बका ना कि दया रेखे फिर चाहले दिए देव दिए देव भगवान ना करा जो सत्य सत्य चे बसे बुकटा भेगे जाए बड़बी तक निजे के सामलाते गरीब घर मे मा सब परिवेशी निजे के मानिए क्ज नहीं आपके चिंता करते हैं तेन ऐले पे आरोप लोकतर कथा भूले जो ना जान मा एक दाड़े क्यों तर आर की हल हटात प्रणाम कर लीजिए बड़ बड़ इच्छे हल गर्वे आपना के एक प्रणाम करी बहुदिन देशे जाने मतन घुरे आए 
जा बाड़ी चाकर তবু আমার উপরে আপনার কত দরদ কি দয়া শরীর আপনার আপনাকে আর একটা প্রণাম করি আবার প্রণাম কেন দেশে যেতে যখন ইচ্ছে হয়েছে তাহলে এক্ষুনি যা যা না নিজের লোকের জন্য দরদ নেই পরের জন্য দরদ আহা এমন দয়ালু মহিলা আমি জীবনে দেখিনি মা কি ধাতু দিয়ে যে ওপরওলা আপনাকে গড়েছেন না না খাচ খাচ গত জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলাম তাই আপনার মতো বৌদি পেয়েছি আর পাপ বোধ হয় কম করিনি নইলে আমি দরজাল শাশুড়ি দর্শন পাই উনি গুরুজন এভাবে বলতে নেই আপনি বুঝতে পারছেন না বড় বৌদি মেজ বৌদি ফিরে এলে দুজনে সলা পরামর্শ করে আপনাকে আরো খাটাবে আমার নাম হরি এতদিন সব করেছি কিন্তু রান্না করিনি এবার দরকার হলে রান্নাও করব তুমি রান্না করতে জানো আপনার মতো হয়তো রাঁধতে পারবো না তবে চালিয়ে নেব আপনি আপনার ছেলেকে সময় মতো খাওয়াবেন ঘুম পাড়াবেন গোটা সংসারটা আমি একাই সামলে নেব দেখি তো মহাভারতে পড়েছি দ্রৌপদীকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন শ্রীহরি আর এই দজ্জাল শাশুড়ির হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবে আপনার ভক্ত এই হরি বড়বৌমা ও বড়বৌমা বড়বৌমা দেখি प्रथमे गैस जलाल जल फुटिए चायर पता भिजिए चाकर लेके কে করলো তা জেনে কি করবেন আপনার তো দরকার চা নিন ধর বড় বৌমা এখানে অথচ চা হয়ে গেল বড় বৌমা এখন লন্ডনে থাকলেও টাকবাক টাকবাক করে জল ফুটে চা হয়ে যেত হ্যাঁ রে হরি তুই দেশে যাবে বলেছিলি যাবে না কতদিন দেশে চাসনি জানা আমার কথা না ভেবে চাই চুমুক দিন নইলে চা যে ঠান্ডা হয়ে যাবে বাবু চা পেয়েছে বড় বৌমা আজকে দারুণ চা করেছে এটা তোমার বড় বৌমা করেনি তাহলে কি তুমি করেছো আমি কত চাম কেন তাই তো তোমার মুখ ছাড়া তো কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজই করে না তা যারা করলো কে হরি হরি বলো কি তাহলে তোর মাইনে বাড়াতে হবে দারুণ চা করেছে দারুণ না চাই এক ফোটা বৃষ্টি দেয়নি তো চুমুক দিয়ে বলুন আরো চিনি লাগবে কিনা তুই আবার চিনি দিতে গেলি কেন বললে তো চাই মিশ্র হয়নি চিনি দেবে না তোকে নুন দেবে নিন মা চুমুক দিন কি হলো এখনো মিষ্টি কম কারণ আরো দু চামচ চিনি দিয়ে দিই একেই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ বৌদিকে টাইট দিতে গিয়ে নিজের চাটা নষ্ট করলে তো নষ্ট হয়েছে তো কি হয়েছে বড় বৌমা আবার চা করে আনবে যতবার বলবো ততবার দেবে তোমার মেজ ছেলে আগে মাইনের টাকাটা আনুক তখন যত পারো চা নষ্ট করো এখন আর চা পাবে না কেন পাবে না এই নমা 
राहुल खेल फोन कर चेम्बारे मिनट आसो खेल हाजिर क्या राहुल के मेजब बेल आईकन प्रेस कर दिन